ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ മലയാളികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച ഒരു മരമാണ് പ്ലാവ് ചക്ക വേവിച്ചതും ഇടിച്ചക്ക തോരനും പിന്നെ ചക്കക്കുരുവിൽ പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചക്കക്കുരു ഷെയ്ക്ക് പുഡിങ് ഐസ്ക്രീം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതും അങ്ങനെ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കടൽ കടന്നെത്തിയ ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ച് ചക്കക്കുരു ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്കിൻ മാത്രം ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ ബ്രൗൺ സ്കിന്ന് ഞാൻ കളയുന്നില്ല ഇതിന് ആൻറ്റി ക്യാൻസറസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിത് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചൊരു നാല് വിസിൽ വരത്തക്ക വണ്ണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ ചക്കക്കുരുവിടെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഒരു പോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ആവശ്യത്തിലേക്ക് കാക്കിലോ ചക്കക്കുരു ആണ് വാങ്ങിച്ചത് അതിന് ഏകദേശം അറുപത് രൂപയോളം ആയിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പറമ്പിലൊക്കെ വെറുതെ കളഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഈ ചക്കക്കുരു ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഉടച്ച ചക്കക്കുരു ഇതുപോലെ നീട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നൊരു കാര്യം ഈ ചക്കക്കുരു ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇനി നമുക്ക് ആ വേവിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചക്കക്കുരുവിൻ്റെതായ സത്തുകളൊക്കെ അതിനകത്തുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നല്ല തണുത്ത പാലാണ് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്താണ് ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പാൽ ചേർത്താൽ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു നല്ലതായിട്ട് അറിഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നമ്മളിത് അരയ്ക്കുമ്പം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് മധുരത്തിനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ബ്രൗൺ സ്കിന്ന് അതിൻ്റെ അരച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ചെറിയ തരികളായിട്ട് ആ ബ്രൗൺ സ്കിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വൈറ്റായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചോറൊക്കെ അരയ്ക്കത്തില്ലേ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ കപ്പ് കേക്കാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന കപ്പ് കേക്ക് നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ള കപ്പ് കേക്ക് ആണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കവർ കളഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വട്ടത്തിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഞാനിവിടെ വാനില ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കപ്പ് കേക്ക് ആണ് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്ക് ഇവിടെ വട്ടത്തിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഡെസേർട്ട് ബൗളിലേക്ക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ് കേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പീസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ നാല് സ്പൂൺ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കപ്പ് കേക്ക് കവർ ചെയ്യത്തക്ക വണ്ണം ഇതങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ സത്യമായിട്ടും പറയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് വാനില ഐസ്ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം ഫുള്ള് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഐസ്ക്രീം ഫുള്ള് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം അതിന് സിറപ്പ് പോലെ ആക്കി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് നട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് പാട്ട് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലുള്ള